。我们中国人不收拾鸡蛋，为啥要引入日本的鸡蛋标准？现在很火的可收拾鸡蛋，价格提升了一大截，可它到底值不值？是不是这张税？如果是这张税，为什么还有那么多人买单呢？同款黄天鹅可收拾鸡蛋买回来了，它到底是不是这张税？我们测过都知道。关于可收拾鸡蛋，秀才也查了很多资料。他们饲养的母鸡简直过着皇后般的鸡生，因为可收拾鸡蛋跟普通鸡蛋最大的区别在于对沙门氏菌的管控。日本人曾经因为吃溏心蛋、生鸡蛋发生过无数次沙门氏菌引起的食物中毒，所以才制定出了现有的鸡蛋安全标准。母鸡从一出生就必须通过各项沙门氏菌检测，在母鸡的生长过程中，从饲料、饮水到鸡舍环境，也全都是五星级高标准、高要求。这里的每一枚鸡蛋在出厂时，都必须再经过紫外线杀菌和喷油保护，真正的从根上杜绝了沙门氏菌。另外，可收拾鸡蛋据说在味道上也有提升，单看蛋黄颜色，确实比普通土鸡蛋深很多。这个差距主要来自母鸡的食粮。经过秀才调查。可收拾鸡蛋，母鸡吃的主要是玉米、大豆、益生菌、万寿菊精华等等。看母鸡吃的，就知道它为啥贵了。那具体口感怎么样，我们测过就知道。有句说一啊，黄天鹅做的溏心蛋真的一点都不香，而且吃起来香味也比普通鸡蛋更浓郁一点。如果你们喜欢吃溏心蛋，对鸡蛋品质要求更高，那真的可以试一下。